Estamos de vuelta con más detalles e información acá en TN Todo Noticias. Y Gabriel, vamos a comentar uno de los temas que surgió durante el fin de semana. Esto vamos a hablar sobre un ataque directo hacia un piloto de la Ruta 11, esto en la comunidad de Misco. Este ataque, en este ataque, mejor dicho, el piloto pues resultó ileso, se salvó de milagro, se podría decir. Pero cuando sucede este tipo de ataques, eh, las rutas, el transporte suele ser afectado. Y por supuesto, los vecinos están alarmados completamente y no digamos también a los pilotos, precisamente para saber cómo amaneció esta mañana este sector donde de la comunidad, y básicamente el sector donde la Ruta 11 pues, comunica y cubre. Nos vamos a enlazar con la periodista Rosemary Ávila. Rosemary se encuentra con nosotros en el lugar para decirnos cómo amanece, qué pasa, este así amanece este lunes. Adelante, Rosemary, muy buenos días. En buenos días. Gracias, buenos días. Y efectivamente el pasado fin de semana se daba a conocer un ataque armado en contra de un bus de Ruta 11 en Misco. Específicamente hoy nos encontramos ubicados en la comunidad para verificar cómo es que se encuentra el servicio de esta ruta. Y hemos observado que se encuentra con total normalidad. Sin embargo, hay que mencionar que el temor persiste en las personas y en los usuarios que abordan estos buses y es por esto que muchas personas optan por abordar distinto tipo de transporte, digamos alterno en muchos casos y otras personas a quienes no les queda más que abordar este tipo de rutas a pesar del de riesgo y tomando en cuenta la economía debido a que los taxis pues tienen un costo bastante alto a comparación de los buses que cobran dos quetzales aproximadamente en horas de la mañana. Sin embargo, ya les mencionábamos que el temor continúa por parte de la población guatemalteca, sin embargo, muchas veces no queda otra opción que utilizar estos buses. Señora, buenos días, queríamos preguntarle, pues bastante arriesgado ahora subirse a los buses, ahora pues hay muchos ataques armados, usted tiene temor. La verdad que sí da temor, pero hay que tener fe en Dios, va que, que lo libra uno es Dios. Sí, en este caso muchos también utilizan los taxis. También es peligroso porque si hay piratas no se sabe uno quién es el que anda manejando. ¿no? Sí, siempre se corre riesgo. Siempre. Bueno, muchas gracias, señor. Pues es el caso de una de las personas, pero por acá precisamente se encuentra la estación de buses. Y vamos a consultarle por acá a las personas, pues ellos, cómo es que enfrentan esta situación diariamente, algo bastante arriesgado. Señora, buenos días. Bastante arriesgado ahora subirse a los buses por los ataques armados. Sí, así es. Bueno, pues ya vemos también cómo es que se presta el servicio de estos ruleteros que también cobran dos quetzales a las personas que buscan el servicio del transporte. Caballero, buenos días, bastante arriesgado ahora subirse a los buses. Sí, es muy, muy peligroso. Sí, es muy peligroso, pero la necesidad. Sí, ¿Ustedes prefieren abordar un bus que pagar taxis? Sí, por la economía del país. ¿Cuánto Gracias. les cobran los taxis? Cinco, aquí a, a escala. Y ahí a ustedes les toca ver. Gracias, bueno, pues en este caso ya vemos cómo es que entonces se está prestando el servicio con total normalidad en este sector. Caballero, buenos días, bastante arriesgado ahora subirse a los... Sí, un poco. Sí, un poco. Bueno, pues vean ustedes cómo es que ya las personas están abordando estos buses. En el caso de estas unidades rojas, son dos quetzales los que las personas están pagando. Ya mencionábamos en el caso también de los taxis, cuánto es que ellos están cobrando, que es pues, bastante alta la tarifa. Caballero, buenos días. Ahora es un poco arriesgado subirse a los buses. Hay muchos ataques armados. Pues acá cerca no ha habido nada, pero en otros lugares sí veo las noticias y sí es cierto, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que casi no uso buses, ¿verdad? De vez en cuando, pero sí arriesga uno mucho, pero siempre hay que encomendarse a Dios porque no queda de otra, ¿verdad? Y no queda de otra y muchas personas optan por taxis, sin embargo la economía... ¿no? Mire, subirse a un taxi da lo mismo que a un bus, o sea, ya no hay nada seguro. A veces a los mismos taxistas lo asaltan a uno. Entonces, la verdad es que hay que estar siempre pensando en que no le pase nada a uno y estar, como dicen, vivos, ¿verdad? Porque si no... 
¿Lo dejan sin nada a uno o lo matan a uno? ¿verdad? Estar pendiente entonces. Definitivamente, ¿verdad? Hay que ver quién está y subirse a los buses cuando van muy vacíos. También hay que tener cuidado. Es mejor que vaya lleno. Porque va así o ahí donde lo asaltan a uno o lo matan a uno. Cuando va lleno es más difícil. Bueno, muchas gracias, caballero. Pues es parte de la situación que viven los guatemaltecos diariamente, y en este caso las rutas, eh, en este caso de Misco, ruta 11, pero también la ruta 10, en la cual se conoce que en distintas ocasiones ocurren asaltos, y recordemos que en muchas veces pues ya las personas han pedido un tipo de seguridad, un tipo de apoyo por parte de las autoridades, y pues ellos aducen que es algo necesario para que ellos puedan viajar con mayor tranquilidad. Así que es parte de la información que tenemos desde la comunidad en Misco. Yo con esto regreso al set principal. Rosemary, buenos días. Muchísimas gracias.